Hello friends, Nagi Bahod Gita la tenth chapter thirteenth verse in the Pagla. So in the Varo uh, Krishna Vande continue Pandra Arjuna and Gita uh, Avaroda Yelbana Tanme Labati Parto Ipo on the uh, Arjuna Vande doubt to Kakra Krishna. Ta. So Krishna. நீ இவ்ளோ நேரம் நீ சொன்னது வந்து எனக்கு புரியுது நீதான் வந்து உலகத்திலே வந்து பெரிய ஆள் வணங்கிறதுக்கு தகுதியான ஆள் இது எல்லாமே நான் வந்து நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் எதை வச்சு கிருஷ்ணர் வந்து சொன்னதை வச்சு சொன்னதை வச்சு நான் ஒத்துக்கிறேன் உனக்கு தான் உன்ன பத்தி ஃபுல்லா தெரியும் வேற யாருக்குமே உன்ன பத்தி ஃபுல்லா தெரியாது so, that's நீ வந்து எனக்கு one பத்தி இன்னும் அதிகமா எனக்கு एक्सप्लेन பண்ணனும் சொல்றாரு எப்படி இந்த உலகம் ஃபுல்லா நீ பரவி இருக்கற எனக்கு கிருஷ்ணர் வந்து முதலே சொல்லி இருக்காரு இந்த உலகம் ஃபுல்லா நான் பரவி இருக்கற எங்கும் நிறைந்திருப்பேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் கடவுளுடைய தன்மையை பத்தி एक्सप्लेन பண்ணிருப்பார் சோ அப்ப அர்ஜுனன் கேட்க கூடியது எப்படி அதாவது ஒரு ஆளா இருந்துட்டு எப்படி இப்படி பல இடங்கள்ல இருக்க முடியும் அது இல்லாம என்ன கேக்குறாருனா எப்படி நான் உன்னை அறிய முடியும் உன்னை எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் அது மட்டும் இல்லாம எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஒரு ஒரு ஆள் நமக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது நம்ம பார்க்கறோம் ஓகே இவர அந்த ஆள் அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா நமக்கு வரும் அப்படிதானா ஆனா இப்ப நான் எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கறேன்னு சொல்லும்போது நம்மால நினைச்சு பார்க்கிறதுக்காக நமக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் இல்லையா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ಅಂತ சோ அது நீ எனக்கு சொல்லு நான் வந்து உன்னை எப்படி திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் உன்னோட உண்மையான தன்மையை எப்படி நான் வந்து திங்க் பண்ண முடியும் அத பத்தி நான் கொஞ்சம் சொல்ல நான் வந்து தியானம் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி பட்ட உருவத்துல எல்லாம் நான் வந்து உன்னை நினைக்க முடியும் எந்த எந்த உருவத்துல உன்னை நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ண முடியும் அதையும் சொல்லு அது அது மட்டும் இல்லாம உன்னுடைய சிறப்பம்சங்கள் என்னெல்லாம் எந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீ வந்து உன்னை manifest பண்ணி வச்சிருக்கற அதாவது என்ன சொல்றது காணா பொருளா இருந்துட்டு நான் காணும் பொருளா நிறைய உலகத்துல இருக்குது இல்லையா அல்ல எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி எல்லாம் நீ வந்து என்ன உருவகப்படுத்தி இருக்கற அதையும் பத்தி எனக்கு சொல்லு அப்படினு சொல்லி கேக்குறார் அப்போ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாருனா இப்போ நான் வந்து என்னோட என்னோட சிறப்பம்சங்களை பத்தி நான் உனக்கு சொல்றேன் நீ கேளு அத ஃபுல்லா एक्सप्लेन பண்ண முடியாது ஆனாலும் நான் சொல்றேன் நீ கேளு அப்படினு சொல்றாரு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாரு Arjuna, first la, first la chalwa, Arjuna, I am seated in the heart of all living entities. That is, the life of all the people திரும்பவும் சொல்றேன் உலகத்துல உள்ள எல்லா ஜீவ ராசிகளின் இருதயத்திலும் நான் இருக்கிறேன் திரும்பவும் நான் முதலே சொல்லி இருக்கிறேன் இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து கடவுள் கடவுளுடைய நிலை சரியா அத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இங்கிலீஷ்ல யுனிவர்சல் கான்ஷியஸ்னஸ் னு சொல்லலாம் காட் கான்ஷியஸ்னஸ் அந்த மாதிரி னு எடுத்துக்கலாம் அதாவது கடவுள் எல்லா உயிரினங்களுக்கு உள்ளாலே இருக்கிறார் ஒன்னு இரண்டாவது இருதயத்தில் இருக்கிறார் நம்ம வந்து நிறைய அடி போட்டுட்டுறோம் என்ன பல மதங்கள் ஏன் கடவுள் பெருசுவோம் ஓம் கடவுள் சின்னது அந்த மாதிரி எல்லாம் சரியான புரிதல் இல்லாததனால தான் இது எல்லாமே வருது சில மதங்கள்ல வந்து என்ன சொல்வாங்கன்னா கடவுள் அங்க இருக்கிறார் அப்படிங்கறே அது எல்லா மதத்தலயுமே உள்ளால போய் பார்த்தோம்னா கடவுள் வந்து ஜீவ ராசிகளின் உள்ளால தான் இருக்கறார் அது வந்து ரொம்ப ஆப்வியஸா தெரியும் 
ஆனால் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா கடவுளை விட்டுட்டு மதங்கள் அதாவது கடவுளை அடையிறதுக்காக வகுக்கப்பட்ட வழிமுறைகள் தான் மதங்கள் சரியா ஒரு விதமாக வழிபட்டாச்சுன்னா அது ஒரு மதம் வச்சுக்கிறோம் என்னொன்று வேற ஸோ இதெல்லாம் பல பல வழிமுறைகள் தான் ஆனால் கடவுள் வந்து ஒருத்தர் தான் ஒருத்தன அதுவே நமக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது கடவுள் ஒருவரா இல்லைன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்பிக்கல் எக்ஸாம் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறேன் அல்லா அல்லானா காட் காட் வந்து அரபிக்கில் அல்லா அவ்வளோதான் ஸோ அல்லா இஸ் த ஒன்லி காட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன்னா இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னா காட் இஸ் த ஒன்லி காட் அப்படி வரும் புரியுதான் நான் என்ன சொல்கிறேன்ட்டு ஸோ கடவுள் ஒருத்தர் தான் அவருக்கு பல பல நேம் இருக்குது இப்போது ஸ்பானிஷில் ஸ்பானிஷில் ஹார்ஹே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு நேம் ஹார்ஹே இங்கே ஜெர்மனியில் வந்து அதே நேம் அதே நேமு இங்கே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க யார்க் இட்டாலியனில் என்ன சொல்லுவாங்க ஜார்ஜியோ ஜார்ஜியோன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ஜார்ஜ் இங்கி நம்ம இந்தியாவிலையும் ஜார்ஜ்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே ஒவ்வொரு மொழியில் ஒரே பேர் தான் ஹார்கேயும் ஜார்ஜியோவும் யார்கும் ஜார்ஜ் இது எல்லாமே ஒரே ஆள் தான் ஆனால் பல பல மொழி அதனால் வேறு வேறு நேமில் இருக்குது ஆனால் ஆள் ஒன்று தானே வேறு ஆள் கிடையாது ஒரே நேம் ஒரே ஒரே பேர் அப்படிதான இதே மாதிரி தான் கடவுளை வந்து ஒவ்வொரு இடங்களில் வழி வெவ்வேறு நேமில் வழிபட்டுருக்காங்களே தவிர கடவுள் வேறு கிடையாது எந்த மதத்துலேயுமே கிடையாது எந்த மதமாக இருக்கட்டும் சீக்கிசம் புத்திசம் எல்லா மதத்துலேயும் சேர்த்து ஒரே கடவுள் தான் அந்த கடவுள் எல்லா உயிரினங்களுக்கு உள்ளாலையும் இருக்கிறார்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதனால் அடுத்த ஆட்களை வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 கேர்ஃபுல்லாக ட்ரீட் பண்ணணும் அது ஏன்னா அந்த ஆளுக்காக கிடையாது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு உள்ளாலையும் தனித்தனி வில் பவர் உண்டு சரியா எனக்கு ஒரு தனி மனம் உண்டு ஸோ என்னோடய மனதை வச்சு தான் என்னோடய கேரக்டர்னு சொல்லி நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ எனக்கு கொடுக்குற மரியாதை என்னுடைய நேச்சரை வச்சு என்னுடைய கேரக்டரை வச்சு நான் பேசக்கூடிய பேச்சை வச்சு அதை மாதிரி தான் நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுவீங்க அப்படிதானே ஆனால் இது என்னை எனக்கு பேச்சுக்கு பின்னாடி எனக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடியது கடவுள் உங்களுக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடியது கடவுள் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உள்ளாடி இருக்கக்கூடியது கடவுள் ஸோ அப்படின்னா அந்த மரியாதை உள்ளால் இருந்து வரணும் கடவுளுக்கு கொடுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மரியாதை அதில் ஓகே காமன் சென்ஸும் யூஸ் பண்ணணும் காமன் சென்ஸுன்னா பகுத்தறிவு அதையும் வந்து அதாவது உயிரினங்களை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது அது என்ன சொல்கிறது இப்போ எல்லா உயிருக்கு உயிருக்குள்ளாலேயும் கடவுள் இருக்கிறாருனா உயிரினங்களை வந்து துன்புறுத்தக்கூடாது கரெக்டு தான் இப்போது இன்டெலிஜெண்ட்டாக இடையில் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு நியூஸில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தேன் கொரோனா வைரஸுக்கும் கொரோனா வைரஸும் ஒரு உயிரினம் தானே அதுக்கும் வாழ்கிறதுக்கு ரைட்ஸ் உண்டு இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணும் கொரோனாவுக்கு வாழ்வழிக்கணும் நம்ம அப்படியா ஸோ அந்த இடத்துல தான் பகுத்தறிவு அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணணும் எந்த அதாவது கடவுளுக்கு கிட்ட போகிறதுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து விட்டு கொடுக்கலாம் பகுத்தறிவு சிலது லூசுத்தனமாக யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லியாச்சுன்னா பண்ணக்கூடாது ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அது ஏன்னா ஏமாத்துறதுக்காக நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த பகுத்தறிவு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஒரு வாழ்க்கை ஒரு என்ன சொல்கிறது நான் உனக்கு கடவுளை காமிச்சு தரேன்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போய்ட்டு இருக்கிறாரு ஒரு முப்பது வருஷம் கழிச்சுட்டு ஐயோ சாரி நான் தப்பான வழியில் வந்துட்டேன்னு அவர் சொல்கிறார்னு வைங்க இல்லைன்னா அவர் இறந்து போனார்னு வைங்க 
நம்ம அம்போன் நடு ரோட்டில் நிற்போம் திரும்ப ஒன்றேன்னு ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஸோ அதனால் அடுத்த ஆட்களுக்கு மேலே இல்லைனா ஒரு குரு வந்திருக்கிறாரு நான் அவருக்கு பின்னாடி போகிறேன் நல்லா பேசுகிறாரு இல்லைனா நல்லா சிரிக்கிறாரு அப்படிலாம் போகாதுங்க அது ஏன்னா இப்போ அவங்க எல்லாருமே எல்லா குருவுமே நல்லவங்க கிட்டவங்க அந்த விஷயத்துக்கு போகலை ஆனால் அவங்க எல்லாருமே பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது வந்து எது கடவுளை கடவுள் வந்து இங்கே இருக்கிறார் பார்த்துக்கோ அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க மீதி உள்ளது நம்மளோட வேலை ஸோ அவ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுற அந்த கை விரல் சுட்டி காட்டுறாரு இல்லையா அதை பார்க்குறத விட்டுட்டு நம்ம அவரை பார்த்தோன்னா நம்ம எங்கேயுமே போய் சேர்ந்துக்கிட மாட்டோம் எங்கேயுமே சரி ஸோ அதனால் அடுத்த ஆட்களுக்கு மேலே உள்ள பற்றுதல் கிடையாது ஏன்னா சார்ந்து இருக்கிறது அந்த தன்மையை விட்டுருங்க யாராக இருந்தாலும் சரி யாருக்கு மேலேயாக இருந்தாலும் சரி அதான் ஆசையருமின் ஆசையருமின் ஈசனோடு ஆயினும் ஆசையருமின் அதே லாஜிக் தான் ஏன்னா யாருமே கூட வரப்போகிறது கிடையாது சரியா ஃபண்டமெண்டலி யாருமே நம்ம கூடல வரப்போகிறது கிடையாது கடைசி வரைக்கும் ஸோ ஒரு ஆள் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாருனா பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாருனா அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை கேளுங்க உங்களுக்கு பிடிக்கட்ட பிடிக்கட்டாலும் கேளுங்க ஏன் அவர் வந்து ஒருவேளை என்ன சொல்கிற நல்ல விஷயங்கள் சொல்லி தந் தந்துட்டு இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறது அவரை சார்ந்து இருக்காதுங்க எப்போவுமே எப்போவுமே தனியாக அதே இது வந்து இந்த ஆன்மீக பயணம்ங்கிறது வந்து தனியாக போகக்கூடியது தனியாக போகக்கூடியது மெடிடேஷனுக்கு உள்ளால் இப்போ நம்ம உள்ள டீப்பாக உள்ளே போகிறோன்னா அது தனியாக போகக்கூடிய ஒரு ஜேர்னி இதில் ஆட்கள் வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் இங்கேருந்து சரி இந்த சைடில் போ அந்த சைடில் போ அது எல்லாமே சொல்லலாம் ஆனால் இந்த ஜேர்னியை நம்ம ஒவ்வொரு ஆளும் தனியாக தான் போய் நம்ம வந்து அடைய முடியும் அந்த ஃபைனல் டெஸ்டினேஷனை கூடல நிறைய பேர் இருப்பாங்க சரி அந்த சைடில் சைடில் அந்த மாதிரி ஆனால் நடக்கிறது நம்ம மட்டும்தான் நம்மளும் கடவுளும் கடவுளுக்கு ரூபத்தில் இவர் வந்தார் அந்த மாதிரி வந்தார் அதெல்லாம் நம்ம வந்து அது போய் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் போகிற வழியில் இப்போ நிறைய பேர் கூட வந்துட்டு கடைசியில் காலை வாடிட்டாங்கன்னுங்களா ஏன்னா என்ன மாதிரி சொல்லுவோம் ஐயோ எல்லாம் போச்சு கடவுள் மாதிரி வந்தால் ஆனால் ஏமாற்றிட்டான் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த அந்த சார்ந்து இருக்கக்கூடியது அதை வந்து விட்டுருங்க ஸோ பேக் எதுக்கு வரலாம் ஸோ எல்லா உயிரினங்களுக்கு உள்ளாலையும் கடவுள் இருக்கிறார் எங்க இருதயத்தில் அது இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ நமக்கு உள்ளால என்னதெல்லாம் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இருக்குது சிந்திக்கக்கூடிய நமக்கு அறிவு இருக்குது நமக்கு அறிவுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது புத்தி என்ன ஒன்று மனம் மனம் வந்து நிறையா சிந்திக்கும் இருதயம் மனதுக்கும் இருதயத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நான் பலவாட்டி சொல்லியிருக்கிறேன் மீடியோவில் இந்த இருதயம்ங்கிறது ஹார்ட்டில் இங்கே உணரக்கூடியது மைண்டு வந்து திங்க் பண்ணக்கூடியது ஆலோசனை பண்ணுறது இமேஜின் பண்ணக்கூடியது பழைய விஷயங்களை கொண்டு வந்து அதெல்லாம் இங்கே தலையில் நடக்கும் இருதயம் வந்து உணரக்கூடியது இந்த உணரக்கூடிய இடத்துல தான் கடவுள் இருக்கிறார் ஸோ இது வந்து இதில் பகவத்கீதாவில் உள்ள வேர்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் ஓ அர்ஜுன் ஐ ஆம் சீட்டட் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் இப்போ நமக்கு இப்போ இஸ்லாமில் என்ன சொல்லுவாங்க குரானில் அதையும் சொல்கிறேன் இன்னும் மெய்யாகவே அல்ல மனிதனுக்கும் அவன் இருதயத்திற்கும் இடையேயும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான் என்பதையும் அவனிடத்திலேயே நீங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படுவீர்கள் என்பதையும் அறிந்து கொள்ளுங்கள் இங்கிலீஷில் அண்ட் நோ தட் அல்லா இன்டர்வீன்ஸ் பிட்வீன் அ மேன் அண்ட் ஹிஸ் ஹார்ட் இது வந்து குரான் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பைபிள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க த லார்ட் சீஸ் நாட் ஆஸ் மேன் சீஸ் man looks on the outward appearance but the lord looks on the heart 1 samuel 16:7 id idellathiyum jesus ultimate ah solirpar 
blessed are the pure in heart for they will see god matthew 5:8 இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியமான்கள் தேவனை அவர்கள் தரிசிப்பார்கள் சோ இதெல்லாம் நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து எல்லா மதங்கள்லேயும் இந்த இருதயத்திற்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உண்டு கடவுளை காண்பது இருதயத்தில் எல்லா உயிரினங்களுக்கு உள்ளாலேயும் கடவுள் இருக்கிறார் இது ஒரு ஒரு வேர்ஸ் தான் அதனாலும் இதில் பல 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 மீனிங் இருக்குது அதனால் அதை சொல்கிறேன் எல்லா உயிரினங்களுக்கு உள்ளாலேயும் கடவுள் இருக்கிறார் இருதயத்தில் இருக்கிறார் நமக்கு இருதயத்தில் இருக்கிறார் அந்த இருதயம் மூலமாக தான் நம்ம கடவுளை காண முடியும் ஸோ இதனால தான் காட் இஸ் லவ்னு எல்லாம் சொல்கிறது ஏன் லவ் வந்து ஒரு எமோஷன் நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும் அது வந்து எண்ணம் கிடையாது இப்போ ஐ லவ் சம் ஒன் அப்படின்னு அது ஒரு பிளாங்காக வந்து நிற்கும் அது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ லவ் சம் ஒன் இப்போ ஐ லவ் ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனை வச்சு அது ஒரு ஃபீல் பண்ணும்போது அந்த எமோஷன்ஸ் வந்து ஹார்ட்டில் ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த அந்த டேரக்ஷனில் தான் காட் காடோட லவ் அது எல்லாமே போகும் ஸோ இந்த ஹார்ட்டுக்கு இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந் இது ஆன்மீகத்தில் அதாவது கடினமான இருதயம் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது கஷ்டம் ஆன்மீகம் வந்து கஷ்டம் அவங்க வரமாட்டாங்க முதல்ல கடினமான இருதயம் என்ன சொல்கிறது ஹார்ட் ஹார்ட்டட்னே சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு ஒரு ரோட்டில் பிச்சை எடுக்கிற ஒரு ஒருத்தர் வராரு போப்பா போப்பா ஒன்றும் இல்லை போ போயிட்டு வா அப்புறம் வா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி சும்மா இதெல்லாம் கேஷுவலாக நம்ம சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி இதில் எத்தனை பேர் அந் நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடியவங்க அதில் அந்த மாதிரி இருக்கிறீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனாலும் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி மைண்ட் இருந்ததுன்னா ஆன்மீகம் வந்து ட்ரை பண்ணாதுங்க வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அது யூஸ்லெஸ் உங்களை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக சொல்லலை உண்மையும் அப்படியே சொல்லலை ஏன்னா அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த இருதயம் வந்து ஓப்பன் ஆகும் மற்றவங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கணும் அது கடவுள் உள்ள வராத நம்ம பயங்கர பக்திமானாக இருப்போம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி அப்பட்ட ஆட்கள்கிட்ட நம்ம இருதயத்தை நமக்கே தெரியாமலே இது நடக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் நம்ம வந்து போப்பா போப்பா அவ்வளோதான் சிம்பிளாக கேஷுவலாக வரக்கூடிய வார்த்தை வாயில் இருந்து போப்பா ஒன்றும் இல்லை போயிட்டு அப்புறம் வா இப்போ நம்ம கையில் ஏதோ கொஞ்சமாவது இருக்கும் கொஞ்சமாவது இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று கொடுக்க முடியும் ஆனால் அந்த அந்த டைமில் அந்த மைண்டில் அதெல்லாம் வராது அவனை பார்க்கமா போப்பா அப்படி நம்ம சொல்கிறோன்னா என்ன எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நம நம்மளை தெரியாமலே நம்முடைய நேச்சர் வந்து வெளியில் வருது அந்த நேச்சர் நமக்கு இருந்ததுன்னா ஆன்மீகம் என்பது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான பாதையாகும் ஸோ ஒன்லே நம்ம வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த இருதயத்தை லவ்வில் கொண்டு வந்து ட்யூன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகத்தில் போகிறது நல்லது ஸோ இருதயத்தில் வேறு என்ன சொல்கிறாங்க கதா உபனிஷ் அதுலேயே சொல்லுவாங்க தேட் பீயிங் ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் அ தம்ப் டுவெல்ஸ் டீப் வித் இன் த ஹார்ட் அந்த பீயிங் ஹீ இஸ் த லார்ட் ஆஃப் டைம் பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஹேவிங் அட்டெண்ட் ஹிம் ஒன் ஃபியர்ஸ் நோ மோர் ஹீ வெரிலி இஸ் த இம்மார்டல் செல்ஃப் கதா உபனிஷா டூ ஒன் டுவெல் Master Eckhart There is no need to look for God here or there. He is no farther away than the door of your own heart. The first thing is, what is the speciality of the speciality? The speciality of the speciality is the speciality of the speciality. We all know that we are the speciality. ஸோ இந்த இருதய மூலமாக தான் கடவுளை அடைய முடியும் அதான் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் அடுத்தது ஐ ஆம் த பிகினிங் அதே வயசில் தான் 
ஐ ஆம் த பிகினிங் மிடில் அண்ட் த எண்ட் ஆஃப் ஆல் பீயிங்ஸ் அதாவது நானே எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ஆதியும் நடுவுலேயும் அந்தமுமாக இருக்கிறேன் இந்த வேர்ஸ் வந்து பகவத்கீதாவில் மட்டும் உள்ளது கிடையாது இது வந்து எல்லா ரிலீஜியனில் இருக்கும் பைபிளில் வருது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டு பதிமூணு ஐ ஆம் த ஆல்ஃபா அண்ட் த ஒமேகா த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் த பிகினிங் அண்ட் த எண்ட் நான் தான் வந்து ஆதியும் மந்தமாக இருக்கிறேன் நானும் முதலும் கடைசியமாக இருக்கிறேன் பைபிள் குரான் ஃபிஃப்டி செவன் த்ரீ ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த லாஸ்ட் த அசண்டன்ட் அண்ட் த இன்டிமேட் அண்ட் ஹி இஸ் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் நோயிங் அல்லா தான் ஆதியும் அந்தம் இது வந்து எதுக்காக நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் எல்லா மதத்தில் உள்ள கடவுள்களும் ஒரே கடவுளை குறி குறிப்பவை தான் இதில் வந்து நம்ம மனுஷங்க அடி போட்டுட்ருக்கோம் சில சமயம் நியாயமாக இருக்கும் அடி போடுறதுக்கு ப்ராப்பர் ரீசனாக இருக்கும் கிறிஸ்டின் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு உள்ளால் பார்த்தோம்னா ப்ரொட்டஸ்டன்ட் கேத்தலிக்ஸ் அந்த மாதிரி அதுலேயே நிறைய டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அடி போட்டுட்ருப்பாங்க மொத்தமாக பார்க்கும்போது கிறிஸ்டியன்ஸ் இஸ்லாம்லேயும் அதே மாதிரி உள்ள நிறைய ஹிந்துவிசத்துலேயும் நிறையா இருக்குது ஸோ இந்த மதங்களை கேர்ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்தோன்னா அந்த மதங்களுக்கு காரணமான கடவுளை நம்ம விட்டுருவோம் நம்ம மதங்களுக்கு உள்ளால் போயிட்டுருப்போம் மதங்கள் மூலமாக ம மதங்கள் எதுக்கு கடவுளை அன்பு மூலமாக அடையிறதுக்குள்ள வழிமுறை தான் மதம் அது ப்ராக்டிக்கலாக ஒன்றுமே பண்ணணும்னு கிடையாது கடவுளுக்கு மேலே பாசமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்குள்ளாலே நம்ம வந்து இது வந்து என்னுடைய மதம் அந்த மாதிரி நம்ம அடிப்பட்டுருந்தோன்னா கடவுளை ரீச் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறையா சொல்கிறாரு நான் வந்து ஆதித்யோட பன்னெண்டு பசங்களில் நான் வந்து விஷ்ணு ஆதித்யோட விஷ் நான் வந்து ஆதித்யோட பன்னெண்டு பசங்கள் நான் விஷ்ணுன்னு சொல்கிறது வந்து யார் ரெஃபர் பண்ணால் வாமனா அவத்தார் அதை வச்சு சொல்கிறது பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட்ஸில் நான் வந்து சூரியன் வானத்தில் நைட்டில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களில் நான் வந்து நிலா ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அடுத்த வருஷத்தில் என்ன சொல்கிறாருனா அமங் த சென்சஸ் ஐ ஆம் த மைண்ட் நம்மளுடைய புலன்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா அந்த அந்த ஆங்கிள்லாம் பார்க்கும்போது கடவுள் வந்து நம்மளுடைய மைண்டாக இருக்கிறார் அமங் த அமங்ஸ் த லிவிங் பீயிங்ஸ் ஐ ஆம் கான்ஷியஸ்னஸ் உயிரினங்களுக்கு நான் போதமாக இருக்கிறேன் இந்த பாயிண்ட் தான் இம்பார்ட்டண்ட் சி இதுக்கப்புறம் நிறைய வேர்ஸ் வருது எப்படி நான் அந்த முனிவரில் நான் இந்த முனிவர் நான் இந்திரன் பிரகஸ்பதி அந்த மாதிரியெல்லாம் வருது அது ஆ எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது அதை வச்சு நமக்கு பிரயோஜனம் கிடையாது இதுதான் சும்மா ஜென்ரல் நாலேஜுக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அது நீங்கள் வாசித்துக்கோங்க இதில் இம்பார்ட்டன் நமக்கு ப்ராக்டிக்கலாக தேவையான பாயிண்ட்டுன்னு எனக்கு தோன்றது வந்து இது அமங் த சென்சஸ் ஐ ஆம் த மைண்ட் நம்முடைய மனது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நான் இந்த மனமாக இருக்கிறேன் யார் கடவுள் இது நம்ப முடியுதா என்னுடைய மனம் எனக்கு இருக்குது உங்களுடைய மனம் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படிதானே அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா அமங்ஸ் த சென்சஸ் ஐ ஆம் த மைண்ட் இந்த மனதாக நான் தான் இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாரு அமங்ஸ் த லிவிங் பீயிங்ஸ் ஐ ஆம் கான்ஷியஸ்னஸ் இந்த போதம் வந்து கடவுள்னு சொல்கிறார் நான் தான் இந்த போதமாக இருக்கிறேன் 
இது பெரிய கஷ்டம் ஏன் எனக்க பாடி எனக்க மனசு என்னுடைய போதம் இவ்வளோ நாளும் நம்ம அப்படிதான் நினச்சிட்டு இருப்போம் அப்படிதான் எனக்கு ஒரு போதம் எனக்கு ஒரு மனம் இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து இப்படி சொல்லும்போது நம்முடைய மனம் நம்முடையதா நம்முடைய போதம் நம்முடையதா அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது அப்படிதானா இதுனா இதுக்கு இந்த பகவத்கீதாலே இதுக்கு முந்தின இப்போ போட்டிருந்த அந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருப்பேன் இந்த போதம் தான் கடவுள் இந்த நான் வந்து தன்னை போதம் என்று உணரும் போது நமக்கு உள்ளால் இருக்கக்கூடிய நான் தன்னை போதம் என்று உணரும் போது அந்த போதம் வந்து என்னதுனி இந்த நானுக்கு தெரிய வரும் அப்போ தான் வந்து நம்மளோட உண்மையான தன் தன்மை நமக்கு தெரிய வரும் இப்போ நமக்கு மைண்டுன்னு சொல்கிறோம் எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது ஓகே இந்த எண்ணங்கள்லாம் எங்கேருந்து வருது நம்மளாம் உண்டு பண்ணுறோமா சரி எண்ணங்கள் ஒரு வீடியோ போட்டால் நினைக்கிறேன் எண்ணங்கள் என்றால் என்ன முன்னாடி எண்ணங்களை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறோமா புலன்கள் ஜென்ரேட் பண்ணுது ஒன்று பார்க்கும்போது ஆ இது நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி நிலாம் சொல்ல தோணும் பழைய இன்சிடெண்ட் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்குது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது மனசுக்கு உள்ளால் இருக்குது எப்போவாவது அது பாட்டுக்கு வரும் அது பாட்டுக்கு போகும் என்னோடய கொஷின் இந்த எண்ணங்களை உற்பத்தி பண்ணுவது நம்மளான்னு நான் கேட்குறேன் எண்ணங்களை ரெண் ஒரே எண்ணம் ரெண்டு பேருக்கு காமனாக இருக்க முடியுமா இருக்குதா சான்ஸ் உண்டா இப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாருனா கிருஷ்ணர் இந்த மனம் வந்து நான் தானே சொல்லும்போது உலகத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு யார் எத்தனை பேருக்கு மனம் இருக்குதோ அத்தனை பேருடைய மனமும் நான் தானே சொல்கிறாரு அது பாசிபிலிட்டி இருக்க முடியுமா முடியும் எப்படி எப்படி அது வந்து சும்மா ஒத்துக்க முடியாது சரியா அது பாசிபிலிட்டின்னு சொல்கிறது கிடையாது அது ப்ராக்டிக்கலாக நானே வந்து பல டைமில் உணர்ந்துருக்கேன் எப்படின்னா பல ஆங்கிளில் அதை சொல்லலாம் சில ஆட்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இப்போது இப்போ தண்ணி குடிக்கிறது பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இல்லைங்களா தண்ணி தண்ணி குடிக்கலாமா இந்த ஜூஸ் குடிக்கலாமா இல்லைனா பாட்டிலில் உள்ள தண்ணியை குடிக்கலாமா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு சம்மந்தமே இல்லாமல் ஒரு தாட் வந்து வரும் சம்மந்தமே இல்லாமல்னா எப்படிப்பட்ட தாட்டுனா நாளைக்கு சினிமாவுக்கு போகலாமா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு தாட் வருது நாளைக்கு சினிமாவுக்கு போகலாமான்னு ஒரு தாட் வருதே அப்படின்னு யோசிக்கும் போதே அவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அதே கொஷினை கேட்பாங்க நாளைக்கு சினிமா போகலாமா இது நடந்திருக்கு அது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் பல வாட்டி ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறேன் வா இது எப்படி அதாவது அது எப்படின்னா அந்த எண்ணம் எனக்கு தலைக்கு உள்ளால் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்க தலையில் இருந்ததுன்னா எனக்கு தெரியாது அப்படித்தானே ரெண்டும் ரெண்டு பேருமே தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் ஆளாக இருந்தாச்சுன்னா அது தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இது வந்து ஒரு லிங்க் இருக்குதுன்னு நான் சொல்ல வரேன் அந்த லிங்க் வந்து எப்படி நமக்கு முன்னாடியே அது வருது அதாவது ஒரு ஒரு ரெண்டு செகண்டு இல்லைனா மூணு செகண்டுக்கு முன்னாடி நமக்கு இப்படி ஒரு தாட் வரும் ஸ்பெஷலாக யூஸ் பண்ணி என்னடா இப்படி நம்ம வேறு எதையோ பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் வேறு ஏதோ ஒரு தாட் எங்கேருந்தோ வருதுன்னு பார்க்கும்போது அவங்க வந்து அதே இதை சொல்லும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதே இது வந்து ட்ரீம்லேயும் நடந்துருக்குது ஒரு ட்ரீம்னால் நான் அடுத்தவங்களோட தாட் வந்து நமக்கு வர்றது ஸோ இந்த எண்ணங்கள் வந்து கனெக்டடு எல்லாமே கனெக்டட் ஸோ இது வந்து இவர் சொல்கிற மாதிரி இந்த மைண்டு வந்து கடவுள் அதை இயக்கக்கூடியது கடவுள் 
இதே மாதிரி தான் இந்த போதம் வந்து ஐ ஆம் த கான்சியஸ்னஸ் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அந்த வெளிச்சத்தில் தான் நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கிறோம் போதம் என்பது கடவுள் ஆனால் நம்ம மனுஷனுக்கு போதம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் கடவுள் கூடவே இருக்கிறார் அந்த போதத்தில் தான் நம்ம நான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை வச்சு நம்ம நமக்கு ஒரு உடம்பு இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த போதம் பேக்கில் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஒரு நாளுமே திரும்பி பார்க்குறது கிடையாது கோவிலெலாம் கண்ணாடி வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா சில கர்ப்ப கிரகத்தில் உள்ள கடவுளுக்கு பேக்லேயோ பக்கத்துலேயோ இந்த முகம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணாடி அது வந்து எதுக்குன்னா அதாவது நம்ம தேடி உள்ளே போகிறோம் உள்ள கடவுளை பார்க்குறதுக்காகன்ட்டு நம்மளை திரும்பி ஒரு நாளுமே பார்க்க மாட்டோம் நம்மளை அதாவது உண்மையான தன்மை நம்மளுடைய உண்மையான தன்மையை நம்ம ஒரு நாளும் பார்க்க மாட்டோம் அதை பார்க்குறதுக்கு ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு தான் அந்த மாதிரி கண்ணாடியெல்லாம் வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த ஐயா வழின்னு ஒரு கோவில் உண்டு ஐயா வைகுண்டர் சின்ன வயசில் ஒரு ஃப்ரெண்டு இருந்தார் விளையாடுறதுக்கு அவர் வரணும் ஆனால் சின்ன பையன் சிக்ஸ்த் ஆ செவன்த்தாக படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த பையனுக்கு டியூட்டி சாயந்தரம் ஆகியாச்சுன்னா கோவிலை பெருக்கி யாருமே வர மாட்டாங்க ஒரு ரெண்டு பேர் வருவாங்க பெருக்கி ஒரு கொஞ்சம் ஒரு மாலையை போட்டு ஒரு சின்ன பூஜையும் பண்ணிவிட்டு முடித்தாச்சுன்னா அவன் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஆயிடுவான் அதுக்கப்புறம் என் குடலில் விளையாடலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா குடலை போவேன் குடலை போய் அவன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஹெல்ப் பண்ணி அப்போ வேலை சீக்கிரம் முடியும் விளையாட போகலாம் அதுக்காக ஸோ எல்லாம் பண்ணுவோம் அங்கே போயாச்சுன்னா வெறும் ஒரு கம்பு மட்டும் இருக்கும் இந்த கோவிலில் ஒரு என்ன சொல்கிறது கண்ணாடி இருக்கும் ஸோ அது அந்த அந்த உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குதுங்கிறது கண்ணு முன்னாடி அப்படியே இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த இது எல்லாமே எல்லா கோவில்லையும் இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து பல பல விதமாக வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு நமக்கு மீனிங் வந்து தெரியாததுனால தான் நம்ம வந்து அந்த பக்தி மார்க்கம்ங்கிறது வேற நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அது அப்படி கிடையாது ஸோ கடவுள் வந்து இப்போ ஹிந்து விஷயத்தில் கடவுள் எங்கே இருக்கிறாரு மனுஷனுக்கு உள்ளால் இருக்கிறாரு மற்ற மதங்களில் எங்கே இருக்கிறார் அதையும் பார்க்கலாம் பிலிப்பியருக்கு எழுதின நிரூபம் பைபிளில் டூ தேர்ட்டீன் ஃபார் இட் இஸ் காட் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் யூ போத் டு வில் அண்ட் டு ஒர்க் ஃபார் இஸ் குட் ப்ளஷர் ஃபார் இட் இஸ் காட் ஹூ ஒர்க்ஸ் இன் யூ அதாவது மனுஷனுக்கு உள்ளால இருந்து ஒர்க் பண்ணுறது யார் கடவுள் ஏதாவது ஒன்று வேணும்னால அது தமிழ் பைபிளில் அது ட்ரான்ஸ்லேஷன் நல்லா இருக்காது அது வேறு எதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது ஏதாவது ஒன்று வேணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் போத் டு வில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா அது கூட கடவுளுக்கு கிட்ட கிட்ட இருந்தால் வருது ஏன்னா பகவத்கீதெலாம் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பார் ஏன்னா எல்லாரையும் உள்ளே இருந்து ஒரு பப்பட் மாதிரி நான் வந்து ஆட்டுறது நான் தான்னு சொல்லியிருப்பார் ஸோ கிறிஸ்டியானிட்டிலையும் கடவுள் வந்து இங்கே உள்ளே இருக்கிறார் மாஸ்டர் ரெக்கார்ட் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் மாஸ்டர் ரெக்கார்ட்னா அவர் வந்து ஒரு ஜெர்மன் ஜெர்மனியில் இருந்த ஒரு செயிண்ட் அவர் கிறிஸ் கிறிஸ்டியானிட்டியில் உள்ளவர் தான் அவரும் சொல்லியிருப்பார் அதாவது நம்ம ஊரில் உள்ள சித்தா மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களா இன் திஸ் பிரேக்கிங் த்ரூ ஐ ரிசீவ் தேட் காட் அண்ட் ஐ ஆர் ஒன் கடவுளும் நானும் ஒன்று தென் ஐ ஆம் வாட் ஐ வாஸ் அதுக்கப்புறம் முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேனோ அதே மாதிரி தான் நான் இருக்கிறேன் இது கடவுளும் நானும் ஒன்று அதுக்கப்புறம் முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேனோ அதை மாதிரி தான் நான் இருக்கிறேன் அண்ட் தென் ஐ நை த டெமினிஷ் நாட் இன்க்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் நான் கூடவும் இல்லை குறையவும் இல்லை 
for I am then an immovable cause that moves all things. அதுக்கு அப்புறம் நான் கூடவும் இல்லை குறையும் இல்ல ஆனா இது எல்லாமே நடக்குது இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் பண் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த சக்தி அசையாத சக்தியாக நான் இருக்கிறேன் சக்தினா நம்ம ஹிந்து விஷயத்தில் உள்ள சக்தி கிடையாது ஃபார் ஐ ஆம் தென் அண்ட் இம்மூவபுள் காஸ் அதாவது அசையாத காரணமாக இருக்கிறேன் அப்படி வச்சுக்காங்க அசையாமல் காரணமாக நான் உள்ள இருந்து தட் மூவ்ஸ் ஆல் திங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட்டு வைக்கிறதுக்கு காரணமான அசையாத தன்மை உடையவனாக நான் இருக்கேன் இருப்பதை உணர்கிறேன் ஸோ இதை மாதிரி சொல்லிட்டே போகலாங்க இது வந்து கடவுள் வந்து எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாச்சுன்னா இதெல்லாம் நிறைய சொல்லலாம் எல்லா மதத்துலேயும் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் மனுஷனுக்கு ஒரே தன்மை தான் அதாவது மனிதம் மனிதன்னு பார்க்கும்போது மனித குலம் வந்து ஒன்று தான் அப்படி தானே இப்போ ஒரு ஆளுக்கு உடம்புல அடிபட்டாச்சுன்னா இப்போ பிளட்டு கொடுக்குறோன்னா ஒரு பிளட்லேருந்து எடுத்து வேறு குரூப் இருக்குது அதனாலும் வந்து மனுஷனுடைய ரத்தத்தை எடுத்து நம்ம மாற்றி ஏதோ பண்ணி எடுத்து உயிர் வாழ வைக்கிறோம் இது எல்லாமே ஒரே இனம் அப்படி தானே இதுக்குள்ளால் மதத்துக்கு பேர்லேயோ கடவுளுக்கு பேர்லேயோ சண்டை போடுறது வந்து அறிவில்லாமல் பண்ணுறது அறிவில்லாமல் ஒன்லே ஆட்கள் நம்மளை வந்து பிரித்து வச்சுருக்கலாம் எல் தெரியாமல் பிரிச்சுருக்கலாம் இல்லைன்னா தெரிஞ்சே பிரித்து வச்சுருக்கலாம் எதுக்காகனு தெரியாது ஆனாலும் கடவுள் வந்து ஒரு ஆள் இது தெரிஞ்சாதான் இப்போ இது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் பண்ணுறதுலே ஏதாவது அர்த்தம் உண்டு ஏன்னா மெடிடேஷன் இன்னர் பீஸை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுறது இது கடவுள் வந்து உள்ளே இல்லை வெளியில் இருக்கிறார் கோவிலில் இருக்கிறார் அந்த மாதிரி நினச்சாச்சுன்னா அது வேறு லைன் ஸோ இது வந்து கடவுளை பெற்ற உள்ள ஜென்ரலான ஒரு அவுட் லைன் இனி அதுக்கப்புறம் அவர் கிருஷ்ணர் நிறைய சொல்கிறார் இதே சாப்டர்லேயே நான் தான் சங்கர் ருத்ராஸில் நான் தான் சங்கர் நான் தான் குபேரன் நான் தான் அக்னி அந்த மாதிரி நிறைய சொல்கிறார் இது வந்து தியரியா தியரிட்டிக்கலாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணுன்னா இதை பற்றி அந்த சாப்டர் டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்தே படிக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து ஃபார்ட்டி டூ வரைக்கும் ஸோ இந்த சாப்டர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் வந்து திரும்பவும் கண்டினியூ பண்ணுறாரு உன்னுடைய இயல்பான தோற்றத்தை நீ வந்து எனக்கு காமி நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்